Comparecía este miércoles el portavoz de Cambiemos, Carlos Bernabé, para hacer un balance sobre la situación educativa en la que se encuentra el municipio. Bernabé ha comenzado su intervención anunciando el suspenso que, según la formación, habría cosechado la edil Begoña Cuartero durante este, su primer curso académico al frente de la concejalía. Para el edil, Cuartero ha realizado un uso descaradamente partidista durante este primer año del Consejo Escolar Municipal. Creemos que Begoña Cuartero ha suspendido claramente, o como nos decía, necesita mejorar, que ha sacado cero en actitudes democráticas, que ha sacado cero en preocupación por la educación pública y tenemos que reconocerle que ha sacado un 10 en religión, concretamente en fundamentalismo religioso. Porque hemos visto, y este es digamos, el primer motivo del suspenso, un uso descaradamente partidista y me atrevería a decir casi personal, del Consejo Escolar Municipal. Ejemplo de ello, ha expresado Bernabé, es la convocatoria tardía para abordar la cuestión de la jornada continua en los centros escolares del municipio. Dicha convocatoria fue realizada tras seis solicitudes efectuadas por el Consejo. Concretamente fue el 27 de junio cuando todos los centros del municipio ya tenían fijado su proyecto académico para el próximo curso. El responsable municipal ha destacado que esta tardanza... Contrasta con la velocidad de convocatoria realizada para responder al arreglo escolar proyectado por la Consellería de Educación. Además, Bernabé ha denunciado que el Consejo Escolar se encuentra sin renovar mucho tiempo, lo cual provoca que en el mismo exista una correlación de fuerza que perjudica a aquellos colectivos que defienden la educación pública. El Consejo Escolar Municipal está sin renovar mucho tiempo y el problema de que esté sin renovar la composición del Consejo Escolar es que Casualidades de la vida, a quien perjudica son a, o bien a las AMPAs de, co de corte progresista o bien a sindicatos como el STPB, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del País Valenciano, que curiosamente son los que defienden con más ahínco la educación pública y un arreglo escolar justo y ecuánime para todo el alumnado, incluyendo el de la concertada, por supuesto, y que donde haya garantía de derechos, y lo que provoca es que hay un Consejo Escolar Municipal en el que la correlación de fuerzas es más desfavorable a los bloques que defienden la educación pública cuando en el día en el que se renueve pues bueno, habrá, habrá colectivos que ganen en representación. Creemos que el hecho de que el Consejo Escolar no se esté renovando es una decisión deliberada y totalmente premeditada de, de, la, señora, de la señora Cuartero. Por otro lado, el Edil ha denunciado también el boicot realizado desde la Concejalía hacia el programa Charsa Libres. Bernabé ha considerado como muy grave que se haya puesto en peligro desde el ayuntamiento la ayuda y que además haya realizado una guerra ideológica para que los centros concertados no se sumaran al proyecto. Ha manifestado el portavoz que si la actitud del consistorio hubiera sido mediadora, el resultado hubiera sido diferente. Ha continuado Carlos Bernabé el repaso a la gestión de Cuartero durante este curso escolar, considerando que se ha abandonado a los colegios de Orihuela Costa. Según la edil, la educación debería ser un elemento con el que integrar y cohesionar al municipio y desde la concejalía se ha realizado todo lo contrario. En cuanto al pliego anunciado en la última junta de gobierno de agosto para la adjudicación del servicio de escuelas infantiles, Bernabé ha anunciado que, de nuevo, la concejalía de educación llega tarde. Por último, el concejal ha recordado que la moción presentada por su grupo hace ahora un año para crear una serie de ayudas al transporte escolar en las etapas posobligatorias ha sido obviada por el actual equipo de gobierno. Creemos que, que la señora Cuartero, insisto, que ha suspendido además con muy mala nota, ya la han echado y ya le quitaron de muy mala manera las competencias de cultura, precisamente por demostrar que era absolutamente incapaz de gestionar cultura. No sabemos si esto le va a pasar con educación, pero creemos que tiene margen de maniobra simplemente teniendo una actitud más mediadora y de diálogo. Que no confunda, ella tiene todo el derecho del mundo como persona, no sé si decir de extrema, pero como persona bastante de derechas que es en entender la educación de una manera determinada. Ella está muy comprometida con la educación privada, con la meritocracia y con, y con el fundamentalismo religioso en las escuelas. Y me parece muy bien, ella tiene todo el derecho del mundo, pero ella es concejala de educación de todo el alumnado de Orihuela y de todos los centros, incluidos los públicos e incluida la gente que trabaja y estudia en la concertada, pero que la entiende de una manera bastante, que entiende, bueno, que entiende que no hay por qué participar en guerras estériles. Creemos que tiene que cambiar esa actitud. En otro orden de cosas ha avanzado el líder de la coalición que en breves fechas presentarán una moción que llevarán al pleno del próximo 15 de septiembre para que se fomente el consumo responsable de libros y se despierte así un interés por la lectura en el municipio.